அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அதாவது விந்து செல் உருவாக்கம் நார்மலாக வந்து ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மியாட்டிக் டிவிஷன் அதாவது மியாசஸ் டிவிஷன் குன்றல் பகுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ரைட்டா ஸோ அந்த குன்றல் பகுப்பு எப்படி நடக்குது எங்கே நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த காணொலியை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டினியூஸாக வரும் தேங்க்யூ ஸோ இப்போ பாயிண்ட்ஸ் டூ மெம்பர் அதாவது ஒரு ஸ்பவுன் வந்து எங்கே செக்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருக்குது இது உங்கள் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டயக்ராம் சரியா டெஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இது ஃபுல்லாகவே வந்து டெஸ்டிஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த டெஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்க்ரோட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சாக்லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அது அதுக்கு பேர் விதைப்பை அப்படிம்பாங்க தமிழில் ரைட்டாக அதுக்குள்ளே வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சேம்பர் ரைட்டாக இந்த சேம்பரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய நூடுல்ஸ் மாதிரி டியூப்லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது ரைட்டாக இது எல்லாமே வந்து டியூப்லர் ஸ்ட்ரக்சர் அது டியூப் மாதிரி சரியா இந்த டியூபுக்கு பேர் வந்து செமினிஃபரஸ் டியூப்ல்ஸ் அப்படிம்பாங்க சரியா அந்த செமினிஃபரஸ் டியூப்ல்ஸ்க்கு தமிழில் என்ன அப்படின்னா விந்தக நுண்குழல்கள் சரியா விந்தக நுண்குழல்கள் இந்த நுண்குழல்கள் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே தான் விந்து செல்கள் வந்து உற்பத்தி ஆக போகுது ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து டெவலப் ஆக போகுது ஸ்பேர்ம்ஸ் ஆர் டெவலப்டு ஃப்ரம் த செமினிஃபரஸ் டியூப்ல்ஸ் அந்த செமினிஃபரஸ் டியூப்ல்ஸினுடைய கிராஸ் செக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுதான் ரைட்டா இதில் வந்து இது ஒரு டியூபு சரியா ஒரு டியூபினுடைய கிராஸ் செக்ஷன் அதே போல் இது பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு டியூபு இதுவும் பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு டியூபு பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு டியூபு சரியா பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு டியூபு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போது இது ஒரு டியூபு இது ஒரு டியூபு இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் இடைச்செல்கள் அப்படிம்பாங்க இன்டர்ஸ்டீஷியல் செல்ஸ் அப்படிம்பாங்க இப்போதைக்கு அந்த இன்டர்ஸ்டீஷியல் செல்ஸை நம்ம தனியாக விட்டுருவோம் இந்த செமினிஃபரஸ் டியூப்ல்ஸ்க்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நாம் பேச போகிறோம் சரியா என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் எதிலிருந்து அந்த ஸ்பேம் செல்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பேச போகிறோம் சரிங்களா அப்போது எங்கே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா டெஸ்டிஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செமினிஃபரஸ் டியூப்ல்ஸுக்குள்ளே கரெக்டாக இந்த எபித்திலி லேயர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சில செல்ஸ் அந்த செல்ஸுக்கு தனியாக பேர் இருக்குது அந்த செல்ஸ் பற்றியும் நம்ம இப்போ பேசலாம் சரியா அந்த செல்ஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ வந்து நம்ம தியரிக்குள்ளே போயிடலாம் ரைட்டா இதில் தான் ஃபஸ்ட்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன் பெர்ஃபார்ம்ட் இன் செமினிஃபரஸ் டியூப்ல்ஸ் இந்த டெஸ்டிஸ் டெஸ்டிஸ்க்குள்ள விந்தகத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விந்த நுண்குழல்கள் செமினிஃபரஸ் டியூப்ல்ஸுக்குள்ளே தான் இந்த விந்து செல்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகுது இதை வந்து மொத்தம் ஒரு ஆறு ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து பிரித்து வச்சுருக்கோம் இந்த ஆறு ஸ்டெப்பினுடைய ஹின்ஸ் ஹின்ஸை வந்து நல்லா மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க அதுபடி நீங்கள் ஓன் சென்டென்ஸில் மேக் பண்ணி எழுதலாம் தப்பே கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ப்ரிமோடியல் ஜெம் செல்ஸ் இப்போ நம்ம செமினிஃபரஸ் டியூப்ல்ஸ் பார்த்தோம்ல அந்த டியூப்பில் ஒரு டியூப் இருக்குது அந்த ஒரு டியூபினுடைய அவுட்டர் லேயரில் வந்து எபித்திலி லேயர் இருக்கும் அந்த எபித்திலி லேயருக்கு பக்கத்தில் சரியா ப்ரிமோடியல் ஜெம் செல்ஸ் இருக்குது சரியா எபித்திலியல் செல்ஸ் எங்கே இருக்குது நம்ம இங்கே பார்த்தோம்ல ஸோ திஸ் இஸ் எபித்திலி லேயர் ஸோ இந்த லேயருக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிமோடியல் செல்ஸுக்கு நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் சரியா அந்த ப்ரிமாடியல் செல்ஸ் உங்களுடைய புத்தகத்தில் எங்கேயுமே கொடுக்கல பட் தியரியில் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டிங் பார்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வி ஹவ் டு ரைட் தேட் பாயிண்ட் ஆல்சோ ரைட்டா தட் இஸ் ப்ரிமாடியல் செல்ஸ் அந்த ப்ரிமாடியல் செல்ஸ் வந்து ஸ்பெர்மட்டோ போனியாவாக டெவலப் ஆகுது சரியா இந்த ப்ரிமாடியல் செல் ஜேம் செல்ஸுக்கு தமிழில் என்ன அப்படின்னா கருமூல இனச்செல்கள் நான் வச்சுக்கணும் சரியா கழு கருமூல இனச்செல்கள் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னாக்கா விந்தக நுண்குழல்களுக்குள்ளே இருக்கும் ரைட்டா அந்த குழல்களுக்குள்ள இது என்ன பண்ணுதான் ஸ்பெர்மட்டோகோனியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா தமிழ்லேயும் ஸ்பெர்மட்டோகோனியம் தான் சரியா இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியத்தை உருவாக்குகிறது அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும் ரைட்டா இதில் இதை தான் வந்து ஸ்பேம் மதர் செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா விந்து தாய்
வந்து ப்ரொடியூஸ் பா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த ஸ்பெர்மட்டோகுருணி அவங்க இன்னொரு பேர் தான் ஸ்பர்ம் மதர் செல்ஸு சரியா ஸ்பர்ம் மதர் செல்ஸு இதில் தமிழில் நம்ம சொல்கிறதாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கருமூல இணைச்சல்கள் இணைச்சல்களானது கருமூல இணைச்சல்களானது மைட்டாசிஸ் மூலமாக செல் பிரிதல் அடைந்து ஸ்பெர்மட்டோகோனியங்களை உருவாக்குகிறது இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியங்கள் விந்து தாய் செல்களாக செயல்படுகிறது தட்ஸ் ஆல் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓவரா ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த விந்து தாய் செல்கள் இதில் மார்க் பண்ணியிருக்கு இது ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தோம்ல ஒரு டயக்ராம் அதாவது இதோ பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இது ஃபுல்லாமே வந்து ஒரு செமினிஃபரஸ் டியூபில் விந்து நூல் குழல்களினுடைய குறுக்குவெட்டு தோற்றம் அதில் இந்த பகுதியை மட்டும் சரியா இந்த பகுதியை மட்டும் எடுத்து அங்கே படமாக உங்களுக்கு வரையப்பட்டுள்ளது அதான் இது சரியா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து எப்பித்திலி லேயர் இந்த எப்பித்திலி லேயர் பக்கத்தில் ப்ரிமாடியல் செல்ஸ் ப்ரிமாடியல் ஜெம் செல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகி இந்த இடத்துல ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவை ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு இது எல்லாமே ஸ்பெர்மட்டோகோனியம் இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே விந்து தாய் செல்கள் ஸ்பெர் முதல் செல்ஸாக வந்து செயல்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லணும் அதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இல்லையா ஸோ இப்போ இதுக்கு அடுத்து இந்த ஸ்போம் மதர் செல்ஸு என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் சரியா ஸ்போம் ஸ்பெர்மட்டோகோனியா மூவ் அட் த சென்ட்ரல் லியூமன் ஆஃப் த செமினிஃபரஸ் ட்யூபில்ஸ் டு ஃபார்ம் ப்ரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் சரியா இதில் வந்து இந்த சென்ட்ரல் லியூமனுக்கு இப்போவுமே போகாது பட் உங்கள் புக்கில் வந்து சென்ட்ரல் லியூமனுக்கு போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பட் இட் இஸ் நாட் தேர் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்பெர்மட்டோகோனியா வந்து அதே இடத்துல அப்படியே இருக்கும் ஸ்போம் மதர் செல்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த ஸ்போம் மதர் செல்ஸை அதே இடத்துல தான் வந்து இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் த ப்ரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் முதல் நிலை விந்து செல்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரைட்டா செமினிஃபரஸ் ட்யூபில்ஸ் ஆனால் நீங்கள் புக்கில் எப்படி இருக்கிறதுனால அப்படியே நீங்கள் எழுதிருங்க ரைட்டா ஸ்பெர்மட்டோகோனியா வந்து மூவ் அட் த சென்ட்ரல் லியூமன் லியூமன் பகுதிக்கு வருகிறதாக அதில் போட்டிருக்கு லியூமன்னா என்னது ஆக்சுவலி அதில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் பகுதி இதுதான் லியூமன் பகுதி சரியா இந்த பகுதிக்கு வருதா அப்படின்னா வரல ஆனால் வர்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்போம் மதர் செல் வந்து இந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த ஸ்போம் மதர் செல் இஸ் என்ன பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் மைட்டாசிஸ் மூலமாக டிவைட் ஆகி ப்ரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸை உருவாக்குது இதை தனியாக சின்ன ஃப்ளோ சார்ட்ஸாக உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப்பு நம்ம படிச்சிருக்கோம் புரியுதா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப்பு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் என்னது ப்ரிமாடியல் ஜாம் செல்ஸ்லேருந்து இந்த ஸ்போம் மதர் செல்ஸு ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்போம் மதர் செல்ஸ்லேருந்து ப்ரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஆக்சுவலாக நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெர்மட்டோகோனியாலேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது சரியா ஸ்பெர்மட்டோகோனியாலேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது ப்ரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் பை மைட்டாசிஸ் நல்லா கவனிக்கணும் பை மைட்டாசிஸ் சரியா இது வந்து தேரியில் மைட்டாசிஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மறைமுக செல்பெறுதல்னு கொடுத்துருக்காங்க இது கரெக்டாக தப்பாக நீங்களே சொல்லுங்கள் ரைட்டா ஆக்சுவலாக டூ என் இருக்கு இந்த டூ என்லேருந்து டூ என் தான் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இந்த இடத்துல மைட்டாசிஸ் நடந்திருக்கணுமா மியாசிஸ் நடந்திருக்கணுமா மைட்டாசிஸ்னால் நடந்திருக்கணும் ஆனால் மியாசிஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது தப்பு சரியா இது நார்மலாக செல்பெறுதல் அப்படின்னு மைட்டாசிஸ் செல்பெறுதல் எழுதினாலும் சரிதான் ரைட்டா பட் மறைமுக செல்பெறுதல்னு எழுதினீங்கன்னா அது தப்பு ரைட்டா மைட்டாசிஸ் செல்பெறுதல்னு எழுதினீங்கன்னா தான் டூ என் இரட்டை மீடிய நிலையிலிருந்து இரட்டை மீடிய செல்கள் வந்து உருவாகும் சரியா ஸோ அப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப்பு பார்த்தோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இந்த விந்து தாய் செல்கள் வந்து முதல் நிலை விந்து செல்கள் ப்ரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ரைட்டா இந்த டூ என் ரெண்டு ஸ்டெப் முடிச்சாச்சு ரைட்டா மூணாவது ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ப்ரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் வந்து மியாசஸ் டிவிஷனுக்குள்ளே போய் சரியா மியாசஸ் டிவிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்ஸு ரெண்டாக டிவைட் ஆகிருக்கும் எப்படி மியாசஸ் ஒன் மியாசஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா அதில் மியாசிஸ் ஒன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே அந்த டிப்ளாய்டு எல்லாம் ஹேப்ளாய்டு ஆகிரும் சரியா இரட்டை மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய டூ ஹண்ட்ரட்ல அது ஃபுல்லாமே என்ன ஆயிக்காம மாறி மாறி விடுகிறது இது எப்போதுமே அப்படி தான் சரியா ஸோ இந்த ஸ்டெப் ரைட்டா இது வந்து தேர்ட் ஸ்டெப்பு சரியா தேர
primary spermatocytes undergo meiosis 1 right uh, to form secondary spermatocytes idha on the third step la ne eludanum right idha appadiye vandu padam paarthu kadai solla vendiyadha simple right uh, so ipo idhula first vandu indha moonu step vandu indha part la nama mudichirukom seriya indha kanal vinude mudal paagathila moonu step mudinjirukom nalla ga avachukonga enna ellam padichirukom first vandu enga produce aagudhu சரியா செமினிஃபரஸ் ட்யூபிள்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது செமினிஃபரஸ் ட்யூபிள்ஸ்குள்ளே எப்பத்திலியல் லேயர் பக்கத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நான் சொல்கிறேன் ரைட்டாக எப்பத்திலியல் லேயர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ரிமாடியல் ஜெம் செல்ஸ் வந்து இந்த ஸ்பெர்மட்டா கோனியாவை ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த ஸ்பெர்மட்டா கோனியா ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் ஆஸ் ப்ரைமரி அதர்வைஸ் கால்ட் ஆஸ் ஸ்பெர்ம் மதர் செல்ஸ் விந்து தாய் செல்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஓவர் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மைட்டாசிஸ் செல் பெறுதல் மூலமாக மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் மூலமாக இந்த இடத்துல டூ ஒன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கரெக்டாக மூணாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இந்த டூ ஒன் அப்படிங்கிறது மைட்டாசிஸ் ஒன் சாரி மியாசிஸ் ஒன் குன்றல் பகுப்பு ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு டிவிஷன் மூலமாக இரண்டு இரண்டாம் நிலை ஸ்பெர்மோட்டோசைட்ஸ் செகண்டரி ஸ்பெர்மோட்டோசைட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சரியா இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய மூணு ஸ்டெப்பை நாம் அடுத்த பார்ட்டில் பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பரிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா